哟，儿子啊，你的手怎么了？受伤了？没事，不小心扭了一下。什么没事啊？都打石膏了。没事。你儿子大半夜带着女秘书跑到女秘书前男友的家里，把人给打了。是我亲自到派出所把他接回来的。关键是，女秘书的前男友是咱们公司销售部的经理，得亏人家通情达理。没有追究你儿子的法律责任，否则现在已经在里面吃牢饭了。哎，让我看看。哎，这个是你女秘书画的。啊，还挺好看的。来，放好了，妈喂啊。你现在知道管儿子了？你说你们两个啊？一个是整天酗酒的妈，一个是替女秘书打架的儿子，真好，真好啊，真好。从小到大，你管过他吗？你给他换过一片尿片吗？他从幼儿园到大学，你给他开过一次家长会吗？他生病的时候你在哪儿？我辛辛苦苦把两个孩子拉扯大，你说我不管孩子？我吃好了，我上班去了，坐下。你手里的项目啊，我会告诉欧瑞，让其他人接手，你不用负责了。爸，我已经说过了，这点小伤根本不影响我工作，你干嘛非得弄得这么严重啊？现在知道严重了，你以为小孩子过家家呢？啊，我怎么就过家家了？你知道我为了这个发布会付出了多少吗？我每天熬夜加班，就是想把这件事办好。加班，就干这个。你让我怎么相信你？你能把这件事情做好，儿子？你姐，把最棘手的项目，交给你来负责。他就是看你笑话，你知道不知道啊？让你在整个集团没有立足之地，让你无力跟他争夺总裁的位置，你知道不知道啊？你啊，我姐为了这个公司付出了这么多年，这个位子本来就应该是她的，你这么做对她公平吗？你连我的方案看都没看就认为我办不到，你这对我公平吗？这个世界上什么事儿是公平的？你是我儿子。欧氏集团唯一的继承人，这一点你一定要时刻记住，啊！一会儿啊，我去公司开个高层会议，我通知大家，你不再负责这个项目了。还有，这个会议你不许参加。所有资料我全部都准备齐了，把所有资料带上，跟我去会议室。哎，等一下，到底怎么了？今天不是没有会吗？我爸召集了公司所有高层，正在开紧急会议。出什么事了？他想把我换掉，让别人来负责这次活动。为什么呀？我们的方案不是已经通过了吗？通过有什么用啊？他还是觉得我做不了，也做不好。李美雅，你相信我吗？我相信，你相信我们能把这次活动做好是吗？我们一定能把这次活动做好。把所有的资料都带上，我们去把活动夺回来。
关于公司下半年新品发布会的活动，我有件事要宣布：欧阳将不再参与这个项目的任何事宜，改由其他人来负责。董事长，欧阳负责这个项目是全体高层表决通过的。您突然间说要换人，可项目已经推进到一半了。换谁来接手都需要一个周期，影响了进度，谁来负责？欧阳手臂受伤，需要静养。手臂受伤并不影响项目的正常进行，这个理由我们不能接受。我是集团的董事长，我对公司的事务拥有最终决策权。这件事情就这么定了，希望欧总。赶紧指定新的项目负责人。不用找新的项目负责人，我是绝对不会把这个案子交出去的。胡闹！现在这个项目跟你没关系了，出去。大家看见了，我的手什么事儿都没有，就这么一点小伤，我不需要修养。刚才总裁说的没错，现在更换项目负责人会影响进度。再说了，我只是手腕受伤，完全不会影响项目进行。而且我们在前期已经做了大量的准备工作，所以，我有信心能把这个发布会办好。这个发布会是今年公司下半年最重要的活动。你以前从来没有过这方面的经验，再加上你受伤，如果因为你的伤势影响了这个项目的运作。你能负这个责任吗？当然了，我是负责人，我就要对我自己的项目负责。而且我今天要在这里向大家保证，如果这个项目最终没有呈现出最完美的效果，我欧阳将立即从欧氏集团离职，从此不踏入集团范围。散会吧。你脑子坏掉了，要抢回项目也不用说这么严重的话吧？你知不知道这后果有多严重？你能负这个责任吗？知道，今早我对你说的那番话，只是告知你我的决定，你没有跟我讨价还价的余地。当着那么多人的面挑战我，是想证明什么？只能证明你有多愚蠢、多幼稚。我花费了那么多的精力把你带进公司，让你当上副总，我还想让你进入董事会，最终坐在我的位子上。可你刚才的那番话，太让我失望了。爸，首先
，我要跟你说声对不起。但是我有手有脚，我总不能让你一直背着我走路吧？你为我选的路，总有一天我要自己走下去。就算是我走错了、摔倒了，甚至摔得头破血流，我要请求你能不能就这样的默默的看着我，看着我就好。我真的需要这次机会。在你面前，在我姐面前，在所有人面前证明，我欧阳，绝不是一个无能的弱者，更不是一个烂泥扶不上墙的人。如果这件事我办不成，将来你真的把这个位子给了我，谁又会扶我呢？你又真的放心把欧氏交给我吗？